গত দুই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের সাথে মূলত একটু ফাঁকিবাজি করেছি সেখানে আপনাদেরকে আই ড্রপার টুল এবং মেজার টুল সম্পর্কে দেখিয়েছি যেগুলোর আসলে ব্যবহার খুবই লিমিটেড খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না আমাদের কাজ তো আজকের পর্বে আমরা একটু ইন ডেপথ একটা জিনিস সম্পর্কে জানবো সেটি হলো ব্লেন টুল আপনারা যারা এই কোর্সটি ফলো করছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে প্রিভিয়াস একটি টিউটোরিয়ালে আমি ব্লেন্ড কীভাবে করতে হয় সেটি দেখিয়েছিলাম জাস্ট ফর ফান সেখানে আমি দেখিয়েছিলাম আপনারা শেপ দিয়ে কিংবা লাইন দিয়ে কীভাবে সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারেন তো আজকের পর্বে সেই ব্লেন টুলের একটু ইন ডেপথ আমরা জানবো কীভাবে আসলে বেসিক্যালি ব্লেন টুল কাজ করে এবং ব্লেন টুল আমরা কীভাবে ব্যবহার করবো সেই বিষয়টি তো ইলাস্ট্রেটরে আমি একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে নিয়েছি এখানে আমার ব্লেন টুল ডেমনস্ট্রেট করার জন্য আসলে মূলত দুটি অবজেক্ট দরকার হবে কারণ ব্লেন টুল দুইটি বা দুয়ের অধিক অবজেক্টে কাজ করে তো এখানে আমি একটি অবজেক্ট তৈরি করে নিয়েছি এটির জাস্ট একটি কালার আমি দিয়ে দিলাম অরেঞ্জ টাইপের একটি কালার দিলাম এবং সেকেন্ড একটি আমি অবজেক্ট তৈরি করব এটিকে জাস্ট কপি করে আমি ড্র্যাক করে দিকে নিয়ে আসলাম এবং এটির কালার আমি একটু পার্পেল টাইপের দিয়ে দিলাম তো আপনারা যারা ব্লেন সম্পর্কে জানেন আই গ্লিপ সবাই আপনারা জ্বালান মূলত কারণ আপনাদের সবার বাড়িতে কিন্তু ব্লেন্ডার নামে একটি যন্ত্র আছে সেই ব্লেন্ডার যন্ত্র আমরা কি করি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট সেখানে দেই এবং যখন আমরা প্রেস করি অন বাটনটি তখন যেটি হয় ব্লেন্ডারের ভিতরে একটি ব্লেড থাকে সে ঘুরে 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 কিন্তু আমাদের যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে একত্রে করে ফেলে যার ফলে কিন্তু আমরা বুঝি না যে কোন জিনিসটি বা কোন ইনগ্রিডিয়েন্টটি কি ছিল বা কোন জায়গায় আছে সুন্দরভাবে মিক্স করে ফেলে তো আমাদের ব্লেন টুলের কাজও কিন্তু সেম আমরা যখন ব্লেন্ড করব তাহলে তখন যেটি হবে আমাদের দুটি অবজেক্টে যদি করি একটি অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টের যে ট্রানজিশন সেটি অনেকটা সিমলেস হবে আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন আমি দেখাচ্ছি কীভাবে ব্লেন টুলটি ইউজ করবেন আমাদের যে আই ড্রপার টুল রয়েছে সেটির জাস্ট ডান পাশে রয়েছে ব্লেন টুল যেটার শর্টকাট হলো ডাব্লিউ তো আমরা যদি ব্লেন টুলটি সিলেক্ট করি তারপরে আমাদের প্রথম অবজেক্টে আমি ক্লিক করলাম এরপর আমার দ্বিতীয় যে অবজেক্ট রয়েছে সেটিতে ক্লিক করলাম এবং ম্যাজিক অ্যাপেন্টস তো এখানে যেটি হলো আমাদের এই যে অরেঞ্জ কালারের রেক্ট্যাঙ্গেল ছিল সেটি থেকে পার্পেল কালারের রেক্ট্যাঙ্গেলটি সুন্দরভাবে একটির সাথে আরেকটি কিন্তু আমাদের মিক্স হয়ে গেছে এমনভাবে যার দ্বারা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না ট্রানজিশনটা তো এটিও কিন্তু কন্ট্রোল করার একটি ওয়ে এখানে আছে সেটি আপনি কিভাবে করবেন সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটি করার জন্য আপনাদের যেটি করতে হবে প্লেন টুলের উপরে ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে একটি নতুন ডায়লগ বক্স আসবে সেখান থেকে আপনি আর বেশ কিছু অপশন পাবেন বেসিক্যালি তো প্রথমে যেটি রয়েছে সেটি হলো স্পেসিং এখানে তিনটি অপশন রয়েছে একটি হলো আমাদের স্মুথ কালার স্পেসিফিক স্টেপস আর একটি হলো ডিস্টেন্স স্মুথ কালারে যেটি হবে কালারের ট্রানজিশন হবে আমরা যদি স্পেসিফিক স্টেপ দেই সেখানে শুধু কালারের উপর ডিপেন্ড করে না সেখানে স্টেপের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের যে ট্রানজিশন সেটি হবে এখানে আমি প্রিভিউ বাটনটি অন করে রাখলাম তো এখানে আমার একশো একানব্বই স্যাম্পল দেওয়া আছে তার মানে অনেকগুলো স্যাম্পল আমরা আসলে বুঝব না ট্রানজিশনকে আমি একটু লোয়ার স্যাম্পল দিয়ে দিই আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য দশটি স্যাম্পল দিলাম তো এখন যেটি হবে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের দশটি রেক্ট্যাঙ্গেল একটি 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 সাজিয়ে সাজিয়ে আমাদের ট্রানজিশনটা হয়েছে এখানে যদি আমি আরও কম দিই এখানে যদি আমি চারটি দিই তাহলে আপনি যেটি পাবেন সেটি হলো বুঝতে পারবেন একটু ডিস্টেন্স থাকবে তো আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে হচ্ছে তো প্রথমটা আমাদের অরেঞ্জ কালার তারপরে আর একটু আমাদের পার্পেলের দিকে চলে গেছে আস্তে আস্তে করে কিন্তু ট্রানজিশনটা এরকম হয়েছে তো এরপরে সেম ওয়েতে আরেকটি রয়েছে স্পেসিফিক ডিস্টেন্স স্পেসিফিক ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স হলো আমাদের উল্টো স্টেপের উল্টো যত ডিস্টেন্স বাড়াবো তা তত আমাদের যে রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটির ভিতরে যে ফাঁক বা তফাৎ সেটি বাড়তে থাকবে তো এখানে যদি আমি ফিফটি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের যে ট্রানজিশনটা সেটি আর একটু ডিস্টেন্সটা বেশি হওয়ার কারণে আমাদের ট্রানজিশনটা আমরা বুঝতে পারবো আমরা যদি আরও বেশি নাম্বার দিয়ে দিই ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে চারটি মাত্র রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে তার মানে আমাদের যে স্পেসিফিক স্টেপ রয়েছে সেটির উল্টোভাবে ডিস্টেন্সটা কাজ করে তো আমি আপাতত এখানে স্পেসিফিক স্টেপ রাখছি এবং এখান থেকে আমি স্যাম্পল ফাইভ করে দিচ্ছি তো এখন একটা জিনিস দেখেন আপনি কিন্তু শুধুমাত্র এটি স্ট্রেট লাইনে কাজ করবে সেটি না আপনি চাইলে কিন্তু এটিকে আঁকা বাঁকা লাইনের উপরেও কাজ করাতে পারেন সেটি কিভাবে করবেন আপনি যদি এখান থেকে পেন টুল নেন তারপর এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি যুক্ত করে দিলেন তারপরে আপনি এখান থেকে যদি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে এটিকে উপরের দিকে নিয়ে আসেন এরপরে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট টুল যেটি রয়েছে সেটি দিয়ে এখানে একটি আপনি কার্ভ তৈরি করলেন তাহলে কিন্তু আমার এভাবে আমার
প্লেন টুলে আমি ডাবল ক্লিক করব নিচে ওরিয়েন্টেশন নামে একটি অপশন রয়েছে এখানে আমার দেয়া আছে অ্যালাইন টু পেজ আমরা যদি অ্যালাইন টু পাথ দিয়ে দিই যেটি হবে আপনি ওকে করে দিলাম আমাদের এখানে রেকট্যাঙ্গেলটি কিন্তু আমার পাথের সাথে অ্যালাইন হয়ে যাবে কার্ড বি আকারে অ্যালাইন হয়ে যাবে তো এভাবে কিন্তু আমরা ব্লেন্ড করতে পারি এবং বিভিন্ন এলিমেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এরপরে আমি আপনাদেরকে একটি স্যাম্পল দিয়ে দেখাই এখানে আমি একটি অ্যালিপস তৈরি করলাম ছোটো একটি অ্যালিপস এবং এটির কালার আমি সেম ওয়েতে অরেঞ্জ দিয়ে দিলাম তারপরে এটির একটি স্যাম্পল নিলাম আমি সেকেন্ড কপি সেটিকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম থার্ড কপি আমি এখন তৈরি করলাম সেটিকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এর পরবর্তী যে কপি দুটো রয়েছে এই দুটির আমি একটু কালার চেঞ্জ করে একটি দিলাম আমি একটু ব্লুইশ টাইপের আর একটি দিলাম আমি পার্পেল টাইপের রাইট তো আমাদের এই রকম তিনটি আমরা কিন্তু সার্কেল পেয়ে গেলাম এরপর আমার ব্লেন্ড করার জন্য যেটি করতে হবে এখানে আমি সিলেক্ট করে একটা একটা ডাবল এবং তিনটা সিলেক্ট করলে তিনটা কিন্তু ব্লেন্ড হয়ে গেল এছাড়া আপনার আরেকটি ওয়ে রয়েছে সেটি হলো আপনি যদি এই তিনটি অবজেক্টকেই সিলেক্ট করেন তারপরে আপনি অবজেক্ট মেনুতে যাবেন এখান থেকে আপনাদের ব্লেন্ড নামে একটি মেনুতে অপশন রয়েছে সেখানে যাবেন এবং এখান থেকে মেয়েকে যদি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটি তৈরি হয়ে যাবে তো এটা শুধু আমরা যে অবজেক্টে অ্যাপ্লাই করব সেটি নয় এটা কিন্তু আমরা চাইলে আমাদের যে লাইন রয়েছে সেখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমার কি করতে হবে আমার দুটি লাইন তৈরি করতে হবে আমি এখান থেকে জাস্ট ড্র্যাক করে একটি লাইন তৈরি করলাম এবং এখানে আর একটি লাইন তৈরি করলাম এটির কালার আমি দিয়ে দিলাম পার্পেল আমার ফার্স্ট লাইনের যে কালার সেটি আমি দিয়ে দিলাম রেডিশ টাইপের একটি কালার তো আমি যদি এই দুটিকে ব্লেন্ড করতে চাই জাস্ট এটির উপরে একটি সিলেক্ট করব সেকেন্ড অবজেক্টের উপর সিলেক্ট করলে এরকম কিন্তু আমাদের ব্লেন্ড হয়ে গেল তো এটিকে চাইলে আবার অনুরূপভাবে আমরা আমাদের যে লাইন রয়েছে সেটিকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো এবং ব্লেন্ড টুলের যে মজা সেটি হলো কিন্তু এটি নন ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েতে কাজ করে আপনি কিন্তু এই ব্লেন্ডিং করার পরে যে অবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে মডিফাই করতে পারবেন যেমন আমি যদি এই লাইনটিকে মডিফাই করতে চাই এখানে জাস্ট ডাবল ক্লিক করলে পরে কিন্তু আমি লাইনটিকে সিলেক্ট করতে পারবো তারপরে আমি যেটি করব আমি যদি এখানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট একটি অ্যাড করতে চাই সেটি করতে পারি তারপরে আমি যদি চাই এটিকে কার্ভি করব সেই কার্ভিও কিন্তু আমি এখান থেকে করতে পারি তাহলে কিন্তু এইরকম আমি একটি ব্লেন্ড পেয়ে গেলাম তো এই ছিল মূলত আমাদের ব্লেন্ড এখন যে জিনিসটা দেখাবো সেটি অনেক ইন্টারেস্টিং আপনারা কিন্তু আপনাদের যে লাইভ ওয়ার্ক সেখানে এগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমি জাস্ট এখানে একটি র্যান্ডম লাইন ড্র করলাম জাস্ট র্যান্ডম লাইন নাথিং ফ্যান্সি জাস্ট এরকম একটি লাইন ড্র করলাম আপনাদের বোঝানোর জন্য এরপরে আমি যদি এই যে লাইনটি রয়েছে সেটি এবং আমাদের যে পূর্বে একটা ব্লেন্ড তৈরি করেছিলাম সেটিকে সিলেক্ট করি তারপর অবজেক্টে যাব আমাদের ব্লেন্ড মেনুতে যাব এখান থেকে রিপ্লেস স্পিনে যদি ক্লিক করি আমাদের যে ব্লেন্ড করেছিলাম সেটি কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো আমরা কিন্তু এটি আমাদের যে কোনো আর্ট ওয়ার্ক ইউজ করতে পারি অনেকে সিগনেচার ইউজ করেন অনেকে দেখা যায় সিগনেচার টাইপের লোগো করেন যেখানে আপনারা অনেক ফ্যান্সি কালার চান সেখানে কিন্তু এইভাবে কিন্তু আপনার যে কালার সেটিকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যেটি দেখতে অনেক কুল মনে হবে তো অবজেক্ট মেনুতে আমরা যদি ব্লেন্ডে যাই এখানে আর বেশ কিছু অপশন রয়েছে আরেকটি হলো রিলিজ রিলিজ দেওয়া মানে কি আমরা যে ব্লেন্ড করেছিলাম সেটি রিলিজ হয়ে যাবে আমাদের যে অবজেক্টগুলো ছিল সেটি রিলিজ হয়ে গেল এরপরে আমাদের যেটি রয়েছে রিপ্লেস স্পিন সেটি কিন্তু আমরা দেখলাম এক্সপ্যান্ড রয়েছে এক্সপ্যান্ড মানে কিন্তু এটা এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে আমাদের অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ডের মতন অনেকটা আমাদের এটা এখন এক্সপ্যান্ড হয়ে গিয়েছে আমরা চাইলে আনগ্রুপ করতে পারবো এবং এখান থেকে যে আমাদের অবজেক্ট সেগুলোকে আমরা আলাদা করতে পারবো তো এটি আমাদের মূলত আমাদের যে এক্সপ্যান্ড রয়েছে সেই অপশনটির মতন অবজেক্টে গিয়ে আমরা যে এক্সপ্যান্ড করি সেটির মতন তবে এখানে আপনি যদি একবার এক্সপ্যান্ড করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি আর সেটিকে পরবর্তীতে ব্লেন্ডের মাধ্যমে এডিট আর করতে পারবেন না তো এরপরে যে অপশনটি রয়েছে সেটি হলো আমাদের রিপ্লেস স্পিন যেটি আমরা দেখলাম এরপরে রয়েছে রিভার্স স্পিন তার মানে কি আমাদের যেটি ছিল সেটি রিভার্স হয়ে যাবে আমাদের এই পাশে ছিল পার্পেল কালারটি সেটি চেঞ্জ হয়ে আমাদের বাম পাশে চলে আসছে এবং বাম পাশে ছিল আমাদের অরেঞ্জ কালারটি সেটি চেঞ্জ হয়ে ডান পাশে চলে আসছে এরপরে আরেকটি অপশন রয়েছে সেটি হলো আমাদের রিভার্স ফ্রন্ট টু ব্যাক তার মানে ফ্রন্টে যেটা ছিল সেটি ব্যাকে যাবে ব্যাকে যেটা ছিল সেটি ফ্রন্টে আসবে এটি আসলে মূলত গ্রাডিয়েন্ট টাইপের কোনো কালার থাকলে আপনি ভালো বুঝতে পারবেন ফ্রন্টে যে কালারটি ছিল সেটি ব্যাক সাইডে চলে যাবে এবং ব্যাক সাইডে যে কালারটি ছিল সেটি ফ্রন্ট সাইডে চলে আসবে এরকম একটি এফেক্ট আপনাকে দেবে তো এইভাবে কিন্তু আপনার ব্লেন
পেতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন আর এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ওয়েলকাম ইউ গাইস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই